Wir kommen zur Pyrenäen-Durchquerung mit dem Expeditionsmobil äh, Mittelmeer an den ähm, Atlantik. Wir sind ganz im Osten der äh, Pyrenäen, die versinken hier sozusagen ähm, hinter uns ähm, im Meer. Das ist so in der Nähe von Fügewest an der, an der spanischen Grenze. Da werden ja immer an den spektakulärsten Plätzen gebaut, das hier unten auch. Um, allerdings ist es so, die haben zwar eine tolle Aussicht, allerdings werden sie von unten auch äh, gut gesehen. Und als es im Mittelmeer noch eine Menge Piraten gab, haben die sich dann immer gedacht, oh, fette Beute, sind hier hochgezogen und haben das Kloster geplündert. Und irgendwie nach dem sonst so vielen Überfall haben die Mönche dann irgendwann aufgegeben, da war es dann gut. Und vor ein paar Jahrzehnten haben wir es dann renoviert und jetzt ist so ein spanischer Wallfahrtsort. Die ganze Halbinsel hier ist ein Naturschutzgebiet. Ähm, toll zum Wandern, ist allerdings ein bisschen warm hier. Ja, magisch. Dieselpreise in Spanien sind ja deutlich unter unserem Niveau. Ähm, es gibt einschlägige Apps, mit denen man rauskriegen kann, wo man günstig tankt. Ähm, allerdings ist es in den meisten Fällen Agrardiesel und da kommt man natürlich für Menschen natürlich nicht ran. Und das kann dann passieren, dass man so zwei bis drei Tankstellen anfahren muss, bis man dann eine richtige Tankstelle findet, die einem dann nachher günstigen äh, Sprit abgibt. Von Figures aus ging es dann nachher Richtung Westen. Das nächste Übernachtungsziel ähm, war ein weiterer spektakulärer Berg. Die äh, Webseite dangerousroads.com schildert es als ähm, sehr schwierige Strecke nur für erfahrene äh, Fahrer zu fahren. Ähm, also ich hatte einen, einen gewissen Respekt davor, es sind so 15 Kilometer äh, mehrheitlich einspurig, ähm, aber durchgängig geteert bis oben. Ähm, die Tatsache, dass äh, Google mit dem Auto schon oben war und oben Strommasten oder Handymasten stehen ähm, im Restaurant, zeigt dann, das kann nicht so schlimm sein und wir sind da extra nachmittags, spätnachmittags hochgefahren, damit wir halt äh, recht wenig äh, Gegenverkehr haben. Hochfahren jetzt gerade ein bisschen. Sie hat gelitten, aber ist total geil hier. Keine Höhen, Breiten, Tiefen, Gewichtsbeschränkungen. Allerdings ist die Anfahrt schon sehr, sehr speziell, aber mega geil hier. Achtung. Wow, fett. Ehemaliges Kloster, Restaurant, Hotel. Ach, guck dir das an, diese, diese Romantik. Ach herrlich, hier könnten wir heiraten. Jetzt wollte man gerade die örtliche Gastronomie auf der Terrasse noch ein bisschen unterstützen. Ja, aber wie es manchmal so geht, haben keine Hunde erlaubt. Wenn ich es dann noch unter den Achseln erfrischt. Schade. Was ist mein Lieblingswort im Moment? Das ist ja geradezu magisch, gut, da sitzen die dann hier. So. Alternativ gab es die Schnittchen dann halt aus dem eigenen Kühlschrank, war schon auch okay. Die haben da einen ehemaligen Abt äh, in Lebensgröße in Bronze gegossen. Das ist nachts ein bisschen unheimlich, wenn der da so sitzt. Der eigentliche Plan war, ein bisschen äh, Milchstraße und Sterne zu fotografieren, war allerdings zu viel äh, Vollmond noch am Himmel. Hundebesitzer stehen ja früh auf. Schon geil. Diese Stille hier. Da hinten erkennt man das Mittelmeer. Die letzten Meister. Ich 
Grund dazu, es geht dann natürlich immer einfacher als hoch, ähm, schön im ersten Gang ähm, und den Motor gebremst und absichtlich auch wieder sehr früh aufgebrochen, damit wir möglichst wenig ähm, Gegenverkehr auf der Straße haben. So, also eine neue Trucker-Kappe. Ich muss ihn meinen ja schön noch, aber nee, 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 nee. Ist erstaunlich wenig los für so einen eigentlich geilen Spot, gell? Der Hut steht ja aber so gut. Ja? Mhm. Endlich ein Hut, der möchte. Mhm. Das sieht so schnell aus. Das sieht so aus, als könntest du mit auch über 80 fahren. 85. Hm. Als nächstes wollten wir dann endlich mal mit unserem Auto einen äh, gepflegten Offroad-Pass unter die Räder nehmen. Wenn ein Fahrzeug, das 3,75 Meter hoch ist, muss man dann schon mal so ein bisschen gucken, dass man dann nichts fährt, äh, wo die Bäume zu niedrig hängen. Und zwar eben das erste Mal. Ähm, von daher wollten wir auch oben übernachten dann. Ähm, ich habe was rausgesucht, was bis auf 2000 Meter hoch geht. Ähm, letztes Jahr sind wir ja in den Abruzzen so ein bisschen an unserem, wie soll ich sagen, sensiblen Untersetzungsgetriebe ähm, gescheitert. Äh, da muss man wissen, wie man es einlegt, dann geht es auch zuverlässig. Lieblingspasswort, das ist ja magisch. Also das ist der Colada Fonda. Das ist so ein äh, Schotterpass auf 1900 Meter Höhe. Ähm, war jetzt der erste größere Schotterpass, den wir gefahren sind. Unten ist Untersetzungsgetriebe reingemacht und dann äh, konnten wir hier gemütlich so im zweiten bis zum dritten Gang hoch. War nicht weiter schwierig, so ein bisschen rumpelig manchmal, aber keine tief engen, hängenden Äste, keine Tunnels und so weiter. Da verbringen wir die Nacht und morgen geht es dann hier auf dieser Piste dann nachher wieder zu Tal. Oh, ist das schön, ja. Du willst es doch auch, oder? Nein. Okay, dann. Hier ist es. Man glaubt es ja nicht. Etwas, was das hier dem Felser mal voraus hat, ist, es hat LTI auf 2000 Meter. Unglaublich. So, noch ein bisschen Nippel abschmieren gegen die Kardanwelle. Braucht noch Schläge. Beistand. Der kleine gelbe Stinker, da ist es. Und je nachdem, wie die Kardanwelle steht, kommt man manchmal nicht so richtig dran. Deswegen konnte ich von der Abfahrt nur die hintere machen. Die vordere nicht. Kommt jetzt. Das war's schon hier. Also ansehen geht ja leicht, aber... <lacht> so, huh. jetzt ist aber gut. Shit, holy shit oder sowas? Holy shit ist das geil hier. Sagt er das auch wirklich? Weißen Sie genau. Boah, Freunde des Reisens. Das ist ja magisch. Boah, geil. 
Ach Gott, ist das geil. Schon geil, oder? Grandios. Kann man ja. schon, kann man aushalten. Solea, das ist das erste französische Solarkraftwerk überhaupt in den 1980ern gebaut. Und als es dann gerade fertig war, kam von der Regierung die Anweisung, hat auf mit dem Scheiß, das brauchen wir nicht mehr, wir machen äh, Atom. Äh, die Geschichte ist bekannt. 20 Jahre lang stand das Kraftwerk ab und herum. Betriebsbereit wurde aber nicht verwendet und so ein paar Enthusiasten haben sich irgendwann gedacht, Mensch, das können wir noch, das ist ja sozusagen fertig, haben das aktiviert. Und äh, jetzt gehört inzwischen dem CERN. Atomforschungszentrum im Europäischen und sie benutzen sozusagen wohl zur Stromgebindung, aber auch zur, ähm, zum, zum Test von neuen Technologien. Ein Spiegel hat äh, über 50 Quadratmeter und die werden so über zwei Motoren so ausgerichtet, dass der, das Sonnenlicht immer oben in die Spitze vom Turm reflektiert wird. Im Moment wird es aber gerade umgerüstet mit EU-Mitteln auf eine modernere Turbine und zwar war es am Anfang so, dass es einfach mit Wasserdampf ging. Im Moment nimmt man da so eine Salzlösung, die hat eine höhere spezifische Wärmekapazität. Und dann kann man die Kraftwerke auch nachts betreiben, weil danach hat das äh, überflüssige Salz sozusagen in den Tank äh, geleitet wird und nachts danach die Energie wieder abgibt. Wir sind in Mont Louis, das ist an der spanischen Grenze. Das ist eine Zitadelle hinter mir, die wird offensichtlich noch militärisch genutzt. Da wohnt irgend so ein Bataillon noch drin. Und in die Richtung ist eine Kleinstadt. Komplett von ähm, Mauern umgeben, auch so eine Vorzitadelle. Und es stammt aus den ähm, Pyrenäenkriegen, also kurz vor Napoleon. Und wir stehen tatsächlich mit dem Auto im Burggraben. Wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu? Das ist richtig klasse hier. Boah, das geile Auto da hinten. Guck mal, ist ja krass. Ne? Das wäre der offizielle Stellplatz gewesen hier für die äh, Wohnmobile. Ist für uns. Das ein bisschen eng, aber Wasser hat's. Gitter hingebaut. Und das war 45 Grad im Schatten. Also Fahrenheit. Nee. Ach Gott, ist das geil. Ach Gott, nee, das ist ja. In dem Kloster leben tatsächlich drei Mönche noch Vollzeit. Man kann sich auch einmieten. Und ähm, die ganze Anlage wird äh, über so eine Seilbahn versorgt und ähnelt so ein bisschen den äh, Meteora-Klöstern in Griechenland. Oh, 
Freunde des gepflegten Reisens. So einen Blick haben wir selten. Völlig abgedrehte Landschaft, oder? Ja, wahnsinnig. Grandios, hätte ich gesagt, oder magisch. Aber das ist ja der da ja Dauerbegriff hier. Das war Teil 1 der Pyrenäen-Durchquerung mit dem Expeditionsmobil vom Mittelmeer an den Atlantik. Wir haben jede Menge Material auf der Festplatte für weitere Teile, also Daumen hoch, Kanal abonnieren und sich mächtig auf den nächsten Teil freuen. Bis demnächst.